పెదపూడిలో మాజీ ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రపంచమంతా కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని నివారించడానికి అన్ని ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తుంటే జగన్ మాత్రం అదేమీ పట్టనట్లుగా రాజకీయ కక్ష సాధింపు చర్యకు పాల్పడుతున్నారని గత నెల పదహారున ఎన్నికల కమిషనర్ ఎన్నికలు వాయిదా వేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుందని దానికి తగ్గట్టుగానే నాలుగు రోజుల వ్యవధిలో కరోనా వైరస్ తీవ్రంగా వ్యాప్తి చెందిందని రాష్ట్రంలో ముందుగానే కరోనా వైరస్ తీవ్రత దృష్ట్యా స్థానిక ఎన్నికలను వాయిదా వేస్తూ సముచిత నిర్ణయం తీసుకున్న రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రమేష్ కుమార్ని అభినందించకుండా తొలగించడం జగన్మోహన్ రెడ్డి మస్తత్వానికి పరాకాష్టగా ప్రజలు గమనిస్తున్నారని ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో స్థానిక ఎన్నికలు జరిగి ఉంటే ఆంధ్ర రాష్ట్ర పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉండేదో ఊహకు కూడా అందనిదని ఆయన అన్నారు ఈ వైరస్ చనిపోతుందని మాట్లాడిన రోజు నుంచి ఇవాళ వరకు కూడా ఆయనకి ఈ వ్యాధి పట్ల కానీ ఈ వ్యాధికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల పట్ల కానీ ఆయన అవగాహన పెంచుకోని పరిస్థితి ఆయనకి ఎంతసేపు కోర్టు అనేక మొట్టికాయలు వేస్తూ ఉంది ఈరోజు కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం పైన మొట్టికాయ వేసింది ఆ జీవోను కొట్టేయడం జరిగింది బలవంతంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ మీడియము నిర్బంధంగా చెయ్యాలి చదివించాలని ఒక ఏదైతే జీవో తీసుకొచ్చారో ఆ జీవోని ఇవాళ హైకోర్టు కొట్టేయడం జరిగింది ఇప్పటికే యాభై మూడు సార్లు అంటే దీంతో యాభై నాలుగు సార్లు హైకోర్టులో మొట్టికాయలు తీసుకున్నప్పటికీ కూడా చలనం లేదు మనిషిలో ఇటువంటి ఒక మూర్ఖత్వం నిండి ఉన్న వ్యక్తి అవగాహన రాహిత్యంతో ఉన్న వ్యక్తి అనుభవ రాహిత్యంతో ఉన్న వ్యక్తి పరిపాలనలో ఇవాళ ఆంధ్ర ప్రజానీకం ఆరోగ్యం ఫణంగా పెట్టి ఇవాళ మనం పోరాడుతూ ఉన్నాం ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉంటే ఏ విధంగా ఉండేది ఇటువంటి సంక్షోభ పరిస్థితుల్లో ఆయన పరిపాలకుడిగా ఉంటే ఏ విధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకునేవారు అనేది ఇవాళ ప్రజలందరూ చర్చించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది ఇవాళ అన్ని రాష్ట్రాలు రెండు వేల నుంచి ఐదు వేల వరకు పేద ప్రజానీకానికి ఆర్థిక సహకారం అందిస్తూ ఉంటే ఇక్కడ మాత్రం వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చారు ఆ వెయ్యి రూపాయలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఎవరికి అందలా అనేక మందికి ఈ నగదు సహాయం అందక ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మేము డిమాండ్ చేసేది ఒకటే ఇవాళ దాదాపుగా నెల నెల పదిహేను రోజుల పాటు ప్రజలందరూ పనులు లేక ఖాళీగా ఉండే పరిస్థితి ఏర్పడింది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కనీసం ఐదు వేల రూపాయలు ఆర్థిక సహకారం ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి పేద ప్రజానీకానికి అందివ్వాలి అదేవిధంగా నిత్యావసర వస్తువులన్నీ కూడా అందివ్వాలి మరి నిత్యావసర వస్తువులు అందిస్తున్నామనే పేరుతో బియ్యం కందిపప్పు ఇవ్వడం జరిగింది అది కూడా పూర్తి స్థాయిలో పంపిణీ జరగల దానికి కూడా రేషన్ దుకాణాల దగ్గర పెద్ద ఎత్తున క్యూలో నిలబడే పరిస్థితిని తీసుకొచ్చారు మాకు వాలంటరీ వ్యవస్థ అద్భుతంగా పనిచేస్తూ ఉంది ఇక్కడ కోవిడ్ నైన్టీన్ పాజిటివ్ రాకపోవటానికి ప్రధానమైన కారణం ఈ వాలంటరీ వ్యవస్థే ప్రపంచ దేశాలన్నీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ వ్యవస్థను ఏ విధంగా ప్రవేశపెట్టారని ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాయి ప్రపంచం అంతా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ నివారణ కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆదర్శంగా తీసుకునే పరిస్థితి వస్తుందని విజయసాయిరెడ్డి గారు పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పడం జరిగింది కానీ ఇవాళ ఏం జరుగుతూ ఉంది ఐదు వందలు సుమారు ఇవాళ కేసులు పాజిటివ్ ఏర్పడినాయి ఇది కూడా సరైన సంఖ్య కాదు దాచిపెడతా ఉన్నారు బహిర్గతం చేయాలి ప్రజల ఆరోగ్యంతో ప్రజల ప్రాణాలతో రాజకీయాలు వద్దు ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించే దిశగా ప్రభుత్వం పనిచేయాలి ప్రజలను ఆదుకునే దిశగా ప్రభుత్వం పనిచేయాలి నిత్యావసర వస్తువులు అదేవిధంగా ఆర్థిక సహకారం పెద్ద ఎత్తున అందివ్వాలి రైతాంగానికి భరోసా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అదేవిధంగా ఇవాళ చూస్తూ ఉన్నాం అరటి రైతులు ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి ఉచితంగా పంపిణీ చేసే పరిస్థితి ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు ఒక పక్కన ముఖ్యమంత్రి గారేమో వ్యవసాయదారులకి రైతాంగానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదని స్టేట్మెంట్లు ఇస్తూ ఉన్నారు మూడోసారి ఇంటింటికి సర్వే చేసామని చెప్తున్నారు గ్రామాల్లో ప్రజానీకం మాత్రం అసలు సర్వే ఎక్కడ జరిగిందని వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారికి క్షేత్రస్థాయిలో ఏం జరుగుతుందో తెలియని పరిస్థితి ఉంది ఆయన ఎంతసేపు పబ్జీ గేములు ఆడుకోవడం ఇతర విషయాలపైన కాలక్షేపం చేయడం తప్పించి పరిపాలన పట్ల అవగాహన లేదు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం నేరుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విషయాలని ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించిన విషయాలన్నీ కేంద్ర ప్రభుత్వమే నేరుగా పర్యవేక్షించి ఇక్కడ ప్రజల ప్రాణాలని కాపాడాలని తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం వైరస్ వలన ప్రపంచం అంతా వెలువల్లాడుతున్న పరిస్థితి ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలు భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలు ఈ వైరస్ని ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలి ఈ వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకోవాలి ఒకవేళ ఎవరికైనా వైరస్ వస్తే వారి ఆరోగ్య పరిరక్షణ ఏ విధంగా చెయ్యాలి ఈ భారతదేశంలో లాక్డౌన్ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ప్రజలకు ఏ విధమైన మేలు చేకూర్చాలి అనే ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాత్రం దీనికి భిన్నంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన సాగుతూ ఉంది ఈరోజు ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో కూడా నిర్లక్ష్యం వహించడం వలన ఇవాళ అమెరికా కానీ ఇటలీ కానీ ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటా ఉన్నాయి మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ గుణపాఠం ప్రతి రాష్ట్రం తెలుసుకొని ప్రతి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ వహించి ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా చర్యలు తీసుకుంటూ ఉంటే మన రాష్ట్రంలో మాత్రం రాజకీయాలే పరమావధిగా ఇవాళ పరిపాలన సాగించడం జరుగుతూ ఉంది ఈరోజు కూడా మరి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించాలనే ఒక ఆలోచన ఎంత దుర్మార్గమైందో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి ప్రజలందరూ ఇవాళ మనకి రమేష్ కుమార్ గారు ఎలక్షన్ కమిషనర్గా ఉండగా పదిహేనవ తారీఖున స్థానిక సంస్థల పోలింగ్ని ఎన్నికలు వాయిదా వేస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది పద్దెనిమిదవ తారీఖున ప్రధానమంత్రి గారు మాట్లాడుతూ ఇరవై రెండవ తారీఖున జనతా కర్ఫ్యూ పాటించాలని పిలిపివ్వడం జరిగింది మనకి ముందు ఇచ్చిన షెడ్యూల్ ప్రకారంగా అయితే ఇరవై ఒకటవ తారీఖు ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీలు పోలింగ్ జరగాలి నిజంగా ఆ రోజు కానీ పోలింగ్ జరిగి ఉంటే మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని మనం ఊహించలేని పరిస్థితి ఉండేది ఇటలీ ఏ విధంగా అయితే దుర్భరమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొందో అటువంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కోవడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ సిద్ధమై ఉండేది అటువంటిది ఎన్నికల వాయిదా వేసి ముందు చూపుతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానీకాన్ని కాపాడిన మహానుభావుడు రమేష్ కుమార్ గారు అటువంటి వ్యక్తి మీద దుర్మార్గపైన ఆరోపణలు చేసి కులం పేరుతో దూషించి ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి తగని విమర్శలు చేసి ఆయన చౌకబారుతనాన్ని ఒకసారి బయట పెట్టుకోవడం జరిగింది మరలా ఈరోజు రమేష్ కుమార్ గారి పదవీ కాలాన్ని తగ్గిస్తూ ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసి ఇవాళ మరొక మారు ఆయన అవగాహన రాహిత్యాన్ని బయట పెట్టుకోవడం జరిగింది మరి ఇవాళ ఐదు సంవత్సరాల కోసం రాజ్యాంగంలో ఉన్న ఆర్టికల్ ప్రకారంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ నియామకం జరిగితే ఈరోజు రాజ్యాంగాన్ని అపహాస్యం చేసే విధంగా ఆర్డినెన్స్ తీసుకురావడం ఆ ఆర్డినెన్స్ ద్వారా ఒక జీవో రిలీజ్ చేసి కొత్త ఎలక్షన్ కమిషన్ నియమించడం ఆ ఎలక్షన్ కమిషనరు ప్రపంచం అంతా కరోనా వైరస్ గురించి వెలవెల్లాడుతున్న సందర్భంలో ఇక్కడ మాత్రం ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అధికారులందరూ సిద్ధంగా అండి అని పిలిపివ్వడం అనేది ఎంత హీనాతహీనంగా ఉందో ఒకసారి ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ ప్రజలందరూ కూడా అనుకుంటా ఉన్నారు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎన్నికల గురించి మాట్లాడడం అంటే ఇది దుర్మార్గపైన చేరిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి రాజకీయాలు తప్పించి పరిపాలన పట్ల కానీ ప్రజల పట్ల కానీ అవగాహన లేదని మాట్లాడుకోవడం జరుగుతూ ఉంది ఇవాళ అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా పేద ప్రజానీకాన్ని ఆదుకోవడం కోసం ఆర్థిక సహకారం రెండు వేల నుంచి ఐదు వేల వరకు అందిస్తూ ఉన్నారు నిత్యావసర సరుకులు సరుకులు పెద్ద ఎత్తున ఉచితంగా అందజేస్తూ ఉన్నారు కేరళలో అయితే దాదాపుగా పదహారు రకాలైన నిత్యావసర వస్తువులని ఉచితంగా అందివ్వడం జరిగింది మొట్టమొదటిగా కేరళలో ఎక్కువ సంఖ్యలో మనకి కరోనా వైరస్ సోకిన బాధితులు ఉంటే ఇవాళ అక్కడ చాలా గణనీయంగా ఆ సంఖ్యని తగ్గించగలిగారు పెదకకుండా ఆపగలిగారు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాత్రం రోజు రోజుకి పెరుగుతూ ఉంది పెరుగుతున్న సంఖ్యను కూడా దాచిపెట్టే పరిస్థితులు ఇవాళ ప్రభుత్వం ఉంది ఇవాళ రాజధానిని మార్చాలి అమరావతిని మార్చేయాలని ఒక ఆలోచనతో విశాఖపట్నంలో గ్రీన్ జోన్గా ప్రకటించాలనే ఉద్దేశంతో విశాఖపట్నంలో అక్కడ కేసులు నమోదు అవుతున్నప్పటికీ కూడా దాన్ని దాచిపెట్టి ఇవాళ ప్రభుత్వం ఒక దుర్మార్గమైన చర్యకు పాల్పడతా ఉంది మరొక పక్కన కృష్ణా జిల్లాలో గుంటూరు జిల్లాలో కేసుల తీవ్రతని పెంచి చూపించడం జరుగుతూ ఉంది ఇది మానవత్వం లేని మనిషి మాత్రమే చేయగలరు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మానవత్వం ఉన్న ఏ వ్యక్తి అయినా ఇవాళ రాజకీయాలు పక్కన పెట్టి ప్రజల యొక్క ప్రయోజనాలను కాపాడాలి ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించాలనే ఒక ఆలోచనతో పరిపాలన చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంతవరకు ముఖ్యమంత్రి గారి స్థాయిలో ఒక ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష జరగల పక్కనున్న కేసీఆర్ గారు ఏ విధంగా రెండు రోజులకు ఒకసారి సమీక్ష చేయడం అక్కడ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి నిరంతరంగా ఆసుపత్రిలో పర్యటిస్తూ పరిస్థితుల్ని పర్యవేక్షిస్తూ ప్రజలకు భరోసా కల్పించడం జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ ఆరోగ్య మంత్రి పత్తా లేని పరిస్థితి ఆయనేమో కరోనా వ్యాప్తికి మీ అందరూ సహకరించాలని ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడతారు ముఖ్యమంత్రి గారేమో 
వైరస్ నెగిటివ్ వచ్చిన వ్యక్తిని కోవిడ్ హాస్పిటల్కి పంపిస్తానని ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడతారు ఎంత అవగాహన రాహిత్యం చూడాలి